കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികളുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചം അതിലെ ഒരു ചെറിയ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കി വേയിലെ കോടിക്കണക്കിനു നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമായ സൂര്യനെയും അതിനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുമടങ്ങുന്ന സൗരയുദ്ധ കുടുംബത്തിലെ വെറും പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം പിണ്ഡം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭൂമിയിൽ മാത്രമാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതായി നമുക്കിന്ന് അറിയാവുന്നത് എന്നാൽ അതിനർത്ഥം മറ്റെവിടെയും ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി പരിണമിച്ചുണ്ടായ മസ്തിഷ്കവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഏറെയാണുള്ളത് ഭൗമേതര ജീവന്റെ സാന്നിധ്യം നാം കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്നതിന് പ്രധാന കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ് ഇനി ഭൗമേതര ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളെക്കാൾ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ജീവികളായിരിക്കുമോ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നൊരു മാർഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുള്ളത് അതെ ആഫ്രിക്കയിലെ റിഫ്റ്റ് വാലിയിലെ ഓൾഡ് വൈ ഗർത്തത്തിൽ നിന്ന് പുഴയും മലയും കടലും താണ്ടി ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയ മനുഷ്യന്റെ പ്രയാണത്തിന്റെ ചരിത്രവും അതിനായി മനുഷ്യൻ അവലംബിച്ച മാർഗങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി മനുഷ്യൻ ഭാവിയിൽ എവിടെ എത്തുമെന്നും മനുഷ്യന് സമാനമായ നാഗരികതകൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു അളവും നാം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സൈടെക് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ ഖർദാഷ്യവ് സ്കെയിലിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും അവ മനുഷ്യരോളം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചതാണോ അതോ മനുഷ്യനേക്കാൾ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചതാണോ എന്നെല്ലാം കണക്കാക്കുന്ന ഒരു അളവ് കോലാണ് ഈ ഖർദാഷ്യവ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കണക്കാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെയും ഊർജ ഉപഭോഗമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് സാങ്കേതിക പുരോഗതിക്ക് ആനുപാതികമായി വളർന്നു വന്ന ഒന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഊർജ ഉപഭോഗം അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ പോലെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാങ്കേതിക പുരോഗതി അളക്കുന്നതിനും അവരുടെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരുടെ ഊർജ ഉപഭോഗത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ റഷ്യൻ ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന നിക്കോളെ ഖർദാഷേവാണ് ഈ രീതി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് സാധാരണ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷീസിന് ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് സിവിലൈസേഷനുകളെ ഹർദാഷേവ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിയ ഒരു ജീവിവർഗത്തിന് തങ്ങളുടെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് മാതൃനക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മുഴുവൻ ഊർജവും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതായത് ഭൂമിയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും ഉദാഹരണമെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ആകെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ സെവൻറ്റീൻ വാട്ട്സ് വരും ഈ ഊർജം പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ഒരു ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ ആകും ആ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷം മടങ്ങോളം വരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം മടങ്ങോളം മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തുന്നു മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ ഏതാ ഇപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഈ ഊർജം കരസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഊർജം സംഭരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലൂടെയും സോളാർ എനർജിയിലൂടെ ആയിരിക്കും മനുഷ്യൻ ഈ ഊർജം കരസ്ഥമാക്കാൻ പോകുന്നത് സോളാർ എനർജിക്ക് പുറമെ മറ്റ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സായ വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ എനർജി പിന്നെ വേവ് എനർജി തിരമാലയിൽ നിന്നുള്ള എനർജി പിന്നെ ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കാം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ കൈയൊഴിയാനാണ് സാധ്യത ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു പോലും കാണാത്ത ഒരു ഊർജ സ്രോതസ്സിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആൻറ്റി മാറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം ഈ അവസ്ഥയിൽ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ ആകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഒരു മാറ്ററും ഒരു ആൻറ്റി മാറ്ററും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നാൽ പരസ്പരം ഇല്ലാതായി അവിടെ കുറേ ഊർജം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു ഐൻസ്റ്റിൻ്റെ മാസ് എനർജി ഇക്വാലൻസ് എന്ന തിയറി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും ആ തിയറി
അതിലൂടെ ഒരു ആൻറ്റി മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വഴി ആ ഊർജത്തെ സംഭരിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴടുത്ത ചോദ്യം വരാം ഈ മാറ്ററും മാറ്ററുമായി ചേരുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഇല്ലാതാവുന്ന ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഊർജത്തിനായി എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമെന്ന് സേൺ എന്ന ഒരു പരീക്ഷണശാലയെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഈ പരീക്ഷണശാലയിൽ ആൻറ്റി മാറ്റർ അവർ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റോളം അവർ അതിനെ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആൻറ്റി മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി പറയാം ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിയ ഒരു ജീവിവർഗത്തിന് തങ്ങളുടെ മാതൃനക്ഷത്രത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ഊർജവും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യനിൽ ഉപയോഗ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ഊർജവും മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിയെന്ന് കരുതാം ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രതിഭാസങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്ലാനറ്ററി സിവിലൈസേഷനാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉള്ള ജീവിവർഗത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതായത് കാലാവസ്ഥ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഭൂമികുലുക്കം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിലെ ജീവിവർഗത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിലുള്ള ജീവിവർഗത്തിനാണെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭ്രമണപഥം അതായത് ഒരു ഉൽക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗ്രഹമോ വന്ന് ഭൂമിയെ ഇടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയെല്ലാം തടയാനുള്ള കഴിവ് ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിൽപ്പെട്ട ജീവികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും മനുഷ്യർ ടൈപ്പ് ടു സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ തേർട്ടി സെവൻ വാട്ട്സ് ആണ് അതായത് സൂര്യനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആകെ ഊർജം സൂര്യൻ്റെ ല്യൂമിനൻസിന് ആദ്യ ആനുപാതികമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഊർജമാണിത് ഇനി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ മനുഷ്യൻ അവലംബിച്ച മാർഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർ തുടരും എന്നാൽ അത് ഭൂമിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും അവർ ഈ മാർഗങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കും അതായത് ഭൂമിയിലെ പോലെ തന്നെ ചൊവ്വയിലും അവർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചേക്കാം അവിടുത്തെ നാച്ചുറലി അവിടുത്തെ പ്രകൃതിദത്തമായ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ അവർ അതിനായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാതൃനക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സൂര്യന് ചുറ്റും വലിയ നിർമ്മിതികൾ ഡൈസൺ സ്പിയർ ഡൈസൺ സ്വാം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന വലിയ നിർമ്മിതികൾ സൂര്യനെ ചുറ്റും നിർമ്മിച്ച് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരമാവധി ഊർജം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന വളരെ പരിമിതമായ ഊർജത്തെ മാത്രം അവലംബിക്കാതെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സോളാർ പവർ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സിഗ്നസ് എന്ന കോൺസ്റ്റിലേഷനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടാബി സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ചില വാന നിരീക്ഷകർക്ക് ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെ ക്രമരഹിതമായി കുറയുന്നതും കുറയുകയും കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു ഇതേപ്പറ്റി പല വാദങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിലും അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയ സ്പീഷീസ് ആ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഡൈസൺ സ്പിയർ നിർമ്മിച്ച് വച്ചി വച്ചത് കൊണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് ചില ഊഹാഭോഗങ്ങൾ അന്ന് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിയ ഒരു ജീവിവർഗത്തിന് അവരുടെ മാതൃ ഗാലക്സിയിലെ മുഴുവൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഊർജം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരു പക്ഷേ ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് മനുഷ്യർ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ പൂർണമായും മനുഷ്യർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതാൻ വയ്യ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ച മനുഷ്യരായ സൈബോർഗുകളായിരിക്കും അവർ ഒരു പക്ഷേ സൈബോർഗുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള സിവിലൈസേഷന് ഇൻ്റർസെല്ലാർ യാത്രകൾ ഒരു സർവ്വസ
നിർവാഹമില്ല ഇനി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കർദാഷിയ സ്കെയിലിന് പ്രശസ്ത ആസ്ട്രോഫിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന കാൾ സാഗൻ ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തുകയും ഈ കാണുന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം മനുഷ്യൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നില എവിടെയാത്തി എന്ന് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു അതുപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഊർജ ഉപഭോഗമായ പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ട്രില്യൺ വാട്ട് വച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ കർദാഷിയ സ്കെയിലിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റായ മിഷോ കക്കു ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി മനുഷ്യർ അടുത്ത നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് കർദാഷിയ സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സൈറ്റക് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോകളും ഇതുപോലുള്ള ആസ്ട്രോണമി സംബന്ധമായ മറ്റു വീഡിയോകളും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഇത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഗുഡ